Всем привет, любители халявных игр, с вами Игорек, и в этом видео я расскажу вам про все актуальные раздачи и игровую халяву за прошедшую неделю. А именно вы узнаете, какие игры раздаст Amazon в апреле, какой халявой порадовал нас магазин Epic Games и GOG на этот раз, в какие кооперативные игры можно сыграть бесплатно на этих выходных и другая халява, которая может вас заинтересовать. Поэтому смотрите видео до конца, чтобы ничего не упустить. Ну а я хочу разыграть среди вас ключ Steam к игре Crysis Remastered. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно поставить лайк под этим видео, быть подписан на мой канал с колокольчиком, а также нужно оставить любой комментарий в тематику видео. Итоги будут подведены в следующем выпуске с халявой ровно через неделю. Ну а что касаемо победителя прошлого розыгрыша, то его я покажу в конце видео. Так что желаю всем удачи и приятного просмотра. Рекламной интеграции в этом видео не будет, но тем не менее хочу рассказать вам про свой Twitch канал. Поскольку теперь все стримы, за исключением халявы, будут проходить именно там. Так что если вам интересно пообщаться со мной или просто почилить на стриме, заглядывайте на огонек. А также если получится раскрутиться и держать хорошие онлайн, то может даже сделаю магазин игр за баллы канала. Так что ссылку на мой Twitch канал найдете в описании. Steam на этой неделе стартовали бесплатные выходные сразу в трех играх, а именно Midnight Ghost Hunt, Across the Obelisk и Golf with Your Friends. Если кто не знает, то благодаря подобным акциям вы можете опробовать интересующие вас игры непосредственно перед их покупкой. Ну или же можно просто скоротать несколько часов свободного времени в новой для себя игре. Midnight Ghost Hunt представляет собой многопользовательскую игру в прятки, в которой игроки делятся на две команды – охотников на привидений и самих привидений. Охотники вооружены специальной техникой, которые должны их поймать, тогда как призракам нужно прятаться и прибегать к различным уловкам. Например, вселяться в разные предметы, а ровно в полночь по игровому времени призраки обретают силу и могут отомстить обидчикам. В игре важно всегда оставаться в команде и координировать свои действия, чтобы добиться победы. А Cross the Obelisk – королевой рогалик в фэнтезийном сеттинге с пошаговыми сражениями, видом сбоку и возможностью собрать мощную колоду карт. В игре вам предстоит собрать партию бравых героев и отправиться зачищать мрачные подземелья, созданные случайным образом. В игре присутствуют 16 героев, с различными умениями и более 500 карт с всяческими улучшениями и необходимым снаряжением. Что касаемо Golf with Your Friends, то это симулятор мини-гольфа с огромным количеством тематических полей, на каждом из которых есть уникальные препятствия и особые механики. Играть можно в одиночку, но гораздо веселее, думаю, будет собраться в компании друзей. Так что скидывайте им это видео, ну а если какая-то из этих игр вам понравится, прямо сейчас они также продаются по скидке. До 3 апреля 16.00 в магазине GOG проходит раздача научно-фантастической RPG Deep Sky The Relics. В ней вам предстоит управлять командой из трех наемников, которые исследуют заброшенные космические корабли, борются с мутантами и другими опасностями, а также собирают ресурсы, оружие и оборудование. В Steam эта игра стоит 20 долларов, а здесь можно забрать на халяву. Для этого переходим по ссылке в описании и входим в свой аккаунт или создаем новый. После чего нажимаем на кнопку к раздаче, пролистываем немного вниз и нажимаем на баннер «Да, забрать игру». За последнее время GOG зачастил с подобными раздачами, поэтому чтобы их не пропускать, рекомендую подписаться на мой телевизор. Телеграм-канал и Дискорд сервер. Кроме того, там прямо сейчас проходят розыгрыши на ключи Steam к разным играм. Так что участвуй, ссылка на телегу и Дискорд, как всегда, в описании. Компания Amazon раскрыла апрельскую подборку халявы для подписчиков в Prime Gaming. Всего можно будет получить 15 игр, и лишь две из них будут доступны ключом GOG. Но мне кажется, эти игры достойны вашего внимания и однозначно многим должны понравиться. Так как это шутер Wolfenstein The New Order, который можно будет получить начиная 6 апреля, и Horror The Beast Inside который будет доступен начиная с 13 апреля. Ну а для тех, кому интересны игры для собственного лаунчера Amazon, вот полный список. Для того, чтобы получить все эти игры и другие бонусы Prime Gaming, необходимо оформить пробный период подписки. В описании к этому видео я оставлю ссылку на текстовую инструкцию о том, как это сделать. Но если по какой-то причине у вас не получается это сделать, вы можете купить сразу готовый ключ к Wolfenstein The New Order и The Beast Inside по довольно низкой цене в моем магазине игр Steamway. Ну разумеется, когда раздача этих игр начнется. Так что ссылку на магазин я также оставлю в описании. Ну а мы переходим к следующей халяве, а именно к раздаче в магазине Epic Games, где помимо обещанного кооперативного рогалика Танчи в раздачу была добавлена еще одна халявная игра, но обо всем по порядку. Танчи это 2D адвенчура о захватывающем путешествии через амазонские леса, в которых обитают различные чудища. В вашем распоряжении окажется 5 играбельных персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками и собственным стилем игры. Как я уже сказал, пройти Танчи можно как в соло, так и в компании друзей через кооператив. 
прототип. Ну а второй игрой в раздаче стала The Silent Age. Приключенческая игра с элементами головоломок, которая проходит в двух временных периодах, в 1972 году и в апокалиптическом будущем 2012 года. Главный герой игры Джо, довольно скромный работник обслуживающего персонала, который случайно становится участником загадочной истории, связанной с временной петлей. Игроку нужно будет исследовать различные местности, собирать предметы и решать головоломки, чтобы узнать правду и спасти человечество. Раздача обеих игр продлится до 6 апреля в 18.00, после чего Epic Games порадует нас раздачей онлайн игры про пиратов Blazing Sales и зомби экшена Dying Light Extended Edition, про раздачу которого я, кстати, оповещал вас еще до официального анонса. Поэтому, чтобы не пропустить такие крутые раздачи, обязательно звоните в колокол и подписывайтесь на канал. А теперь к более печальным новостям. Игровая выставка E3, вероятнее всего, будет отменена. Об этом сообщили источники портала IGN. Причиной тому послужила нехватка участников для проведения мероприятия, поскольку большинство популярных компаний проведут свои собственные презентации или же посетят другие выставки, такие как PAX, Gamescom или Summer Game Fest. Лично мне без разницы, какую выставку смотреть, главное, чтобы их анонсы были впечатляющими. Ну а свое мнение касаемо этой новости можете написать в комментариях. А я тем временем расскажу вам про сочные скидки в Steam. До 13 апреля игры студии Electronic Arts продаются со скидками до 75%. Здесь вы найдете и серию игр Battlefield, растения против зомби, всяческие гонки и многое-многое другое. Рекомендую ознакомиться с полным списком лично, но также можете обратить свое внимание на скидки от других студий. От себя могу посоветовать покупки паркюрского периода 2 по 75% скидке, Oxygen Not Included по скидке в 66%, World War Z по 50% скидке, The Entropy Center по скидке в 33%, Slime Rancher по 75% скидке, а также Crysis Remastered Trilogy по 70% скидке. Если вы являетесь алдом канала, то наверняка помните сайт Lootboy, на котором мне удалось собрать 125 бриллиантов, а это значит, что я могу купить за них специальный набор карточек, из которого можно получить различные игры, скидки на какие-то девайсы и прочую игровую атрибутику. За несколько лет пользования этим сайтом мне удалось даже выбить два промокода на пополнение баланса Steam в 10 долларов. Но зачастую здесь все же выпадают инди-игры, например, как сейчас. Так что если подобная халява вам интересна, рекомендую к просмотру мое видео с полноценным обзором этого сайта по ссылке в описании. А также по подсказке сверху оставлю плейлист с видео про похожие сайты с раздачей ключей Steam. До 10 апреля в Steam проходит финальная бета онлайн хоррора Dubium, действие которого развернется на космической станции, где пятеро человек должны вычислить одного предателя, попутно ремонтируя солнечные батареи для спасательной капсулы. По сути, это тот же Among Us, только в другом виде и имеет свои уникальные механики. Так что, если вам интересны игры на социальную дедукцию, можете принять участие в этом бета-тестировании, запросив доступ на страницу игры в Steam. Также до 6 апреля вы можете принять участие в бета-тесте тактического шутера от первого лица Wailed Expert. Сражение проходит между двумя командами в формате 5 на 5. Игра также включает в себя динамичную среду с разрушаемыми элементами, набор персонажей с различными способностями и стилями, а также множество мест для миссий, которые охвачены постоянно меняющимся магнитным полем, что гарантирует, что каждая битва будет уникальной. Чтобы сыграть в этот шутер, также запрашиваем доступ на страницы игры в Steam. Ну а на этом моменте видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и вы заполучили халявные игры и не только в свою коллекцию. Обязательно подпишитесь на канал и порекомендуйте это видео своим друзьям. А также по возможности можете поддержать меня и мой канал, оформив спонсорскую подписку. Что касаемо прошлого розыгрыша на ключ Steam к игре The Evil Within, то вот наш победитель. Для получения своего приза свяжись со мной через Telegram или Discord в течение 48 часов. Ну а с вами как обычно был Игорек, спасибо за просмотр и всем до встречи в следующих видео, пока!